días, mis estimados estudiantes del quinto año ABC de la Unidad Educativa María Auxiliadora. Nuestro referente teórico el día de hoy es la ecuación punto pendiente. Recuerden que estamos hablando sobre la recta. Ahora debemos hacer referencia a lo que son rectas paralelas, rectas perpendiculares, ¿ok? Para después hablar de la ecuación punto pendiente. Veamos lo siguiente. Rectas paralelas. Son paralelas si sí, solo si sí, la tangente de la recta L1 es igual a la tangente de la recta L2. Puedes observar acá, tenemos un pequeño ejemplo, donde aparece en el sistema de coordenadas cartesianas X y Y, aparece la recta L1, ¿eh? tenemos la recta L1, donde me demarca el ángulo alfa. Si ese ángulo vale 30, por decir un valor, también alfa 2, que es de L2, también vale 30. ¿Qué me está indicando? Que esos ángulos que están acá, en este caso tangente de alfa 1 igual a tangente de alfa 2, me están indicando exactamente que la pendiente de la recta L1 es igual a la pendiente de la recta L2. Recuerda que N representa las pendientes de la recta. ¿Ok? Seguidamente tenemos las rectas perpendiculares. Son perpendiculares sí y solo sí. Sus pendientes están relacionadas por cualquiera de las ecuaciones siguientes. Recuerda que la perpendicularidad es cuando las rectas están en esta forma. Este es L1 y este es L2 y forman allí, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados, ¿ok? Ahora, ve la relación. Me dice que el producto de la pendiente de la recta de 1 por la recta de la pendiente de la recta 2 es igual a menos 1. Si yo despejo ambas, ¿ve? M1 es igual a menos 1 sobre M2 y M2 es 1 sobre M1, indicando la perpendicularidad de ella. ¿Ok? Una vez que nosotros hemos determinado paralela y perpendicular, ahora podemos hablar de la ecuación punto pendiente. ¿Ok? En la ecuación punto pendiente, ¿de dónde? ¿Cómo aparece? Bueno, puedes observar acá que es un simple depende de lo que era la pendiente anteriormente. Vamos a recordar un poco acá. Cuando teníamos la pendiente aparecía M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos este valor que está acá, que está en el denominador, él transpone el término, como estaba dividiendo, lo transpone multiplicando. Y cuando hace esa transposición de términos, él va a quedar despejado. ¿Ok? Por eso el despeje queda completamente aquí distribuido. Esa es parte de tu tarea. ¿Cómo llegar a esta a través de la pendiente? ¿Ok? Como son pasos algebraicos, usted lo puede realizar. ¿Ok? Una vez para determinar el punto pendiente tenemos un pequeño ejemplo. Me dice que P1 tiene componente X que vale 3 y Y que vale 4. Y la pendiente, 2 tercios. Solamente tengo que aplicar la ecuación. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es sustituir estos puntos en esta ecuación. Entonces, pueden observar que acá, cuando sustituyo estos puntos en la ecuación general, observa que aquí Y lo sustituimos acá. Y X, que es 3, lo sustituimos acá. ¿Ves que son los puntos de P1? ¿Ok? Esos puntos de P1 están aquí representados. ¿Sí? Y por último, M, que es la pendiente, podemos observar acá, que es 2 tercios. ¿Sí? Lo que hacemos ahora es la forma algebraica. Aplicamos la propiedad distributiva acá, multiplicamos por ambos términos, podemos observar. 2 tercios por x más por menos menos 2 tercios por 3 me da 2 recuerda que aquí se está dividiendo 3 con el 3 una vez que tenemos esto agrupamos los términos hay una transposición de términos acá este señor que estaba restando transpuso el término y pasó sumando efectuamos la suma y nos da la ecuación y es igual 2 tercios ¿de quién? de x más ¿Qué significa? Que en la ecuación usted va a ver algunas, hmm, en algunos textos va a ver lo siguiente. 
va a venir esta ecuación. Y le llama ecuación punto pendiente. ¿Ve cómo quedó? Sin embargo, si usted agrupa los términos igual a todo a cero, va a llegar a la ecuación general. Pero eso lo haremos más adelante. Éxito.